ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை இன்ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம போத் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாபிக்கில் பார்ட் த்ரீ வீடியோ அப் ஸ்ட்ரீம் ஆர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பார்த்துருந்தோம் அதில் என்ன அப்படின்னா அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம போத் ஸ்பீடும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க டைம் தனித்தனியாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஆரல்ஸ் ஒரு ரேஷியோ மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி ரேஷியோவாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் போத் ஸ்பீட் ஆர் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கொடுத்துருப்பாங்க எது கொடுக்கலையோ அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கான்செப்ட் வைஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு அண்ட் தென் ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஒரே ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் கிடச்சிரும் அந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாவை எப்படி டிரைவ் பண்ணி அதை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஃபர்தராக சம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எ போட் கவர்ஸ் அ சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் டூ ஹார்ஸ் பட் இட் டேக்ஸ் ஃபோர் ஹார்ஸ் டு ரிட்டர்ன் அப் ஸ்ட்ரீம் டு தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஃபைண்ட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் இன் ஸ்டில் வாட்டர் ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸை டவுன் ஸ்ட்ரீமில் டூ ஹார்ஸில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டைமை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் T2 டூன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே T2 டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹார்ஸ் அண்ட் அப் ஸ்ட்ரீம் டைம் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் T1. ஒன் டி ஒன் இஸ் ஃபோர் ஹார்ஸ் ஓகே இஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் எஸ்ஸோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ன்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் ஓகே பி வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேர்மை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள் ஓகே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரிட்டனும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்குமா ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா அப் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நார்மலாக டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்ம்லாம் என்னது ஸ்பீட் இன் டு டைமா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் இங்கே அப் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் இன் டு அப் ஸ்ட்ரீம் டைம் ஓகேவா ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்ன சொல்லுவோம் பி மைனஸ் எஸ் ஓகே அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றப்போ போத் ஸ்பீடியும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடியும் சப்ரைட் பண்ணுவோம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் போத் ஸ்பீடியும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடியும் ஆட் பண்ணுவோம் பி ப்ளஸ் எஸ் இன்டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் தட் இஸ் டூ ஹார்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க பி மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஃபோர் சீக்வல் டு பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்டு டூ ஸோ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் பி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு 2b பி ப்ளஸ் டுவெல் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ இதில் பி எல்லாம் ஒன் சைடு வச்சுக்கோங்க தர் ஃபோர் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் தட் இஸ் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இஸ் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகே இதுதான் கான்செப்ட் வைஸ் இப்படி தான் நம்ம பண்ணுவோம் என்ன டேட்டா நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமோ அதை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிப்போம் இங்கே நமக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கே ரீச் ஆகிருக்காங்க ரிட்டர்னில் ஸோ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் இந்த ஃபார்ம்லாவை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டிவைடட் பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் டி டூ ஓகே இதுதான் வந்து இதோட ஷார்ட் கட் இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிஸ்டன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணுறப்போ தான் நமக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் கிடைக்கும் பி டிவைடட் பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் டி டூ ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபஸ்ட் கொஷினை இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாமா எப்படின்னு பாருங்கள்
ஓகே இதே மாடலில் நம்ம இன்னொரு கொஷின் செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் செகண்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க A boat covers distance in downstream in 4 hours, but it takes 6 hours in return upstream to the starting point. If the speed of boat is 10 km per hour, find the speed of current. இங்க நமக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க Downstream time, that is T2 is equal to 4 hours, upstream time T1 is equal to 6 hours, and then speed of boat B is equal to 10 km per hour. speed of current அப்படின்னா என்ன speed of stream நமக்கு தெரியாது ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோமா என்ன ஃபார்முலா B divided by S is equal to T1 plus T2 divided by T1 difference T2. Okay? So, B ஓட வேல்யூ என்னது 10 divided by S is equal to T1 plus T2 is 6 plus 4 is 10 divided by 6 minus 4 is 2. ஸோ எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஸ்ஸை மட்டும் ஒன் சைடு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹார் தர் ஃபோர் தி ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரியே கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைப் எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா சேம் நமக்கு டைம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் டைம் எப்படின்னா இங்கே டேரெக்டாக டி ஒன் டி டூ வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே அப்படி கொடுக்காம ஒரு கம்பேரிசனாக ஒரு ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் A man can row at a rate of 6 km per hour in still water if the time taken to row a certain place upstream is two times as much as the row the same distance downstream. Find the speed of current. So, question le parunga. Man can row 6 km per hour. Man abdi na na the B oda value. Speed of man that is B is equal to 6. If the time taken to row a certain place upstream time ena na. அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் டி ஒன் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் தட் இஸ் டூ இன்டூ டி டூ இப்படி ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க டேரெக்டாக கொடுக்காம ஓகே ஸோ சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கேயோ ஓகேவா ஸோ ஃபைண்ட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க பி சாரி எஸ் வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நார்மல் கான்செப்டில் போடுறேன் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி டூ இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக டி ஒனோட ஃபார்முலா என்னது டி ஒன் அப்படின்றது டைம் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் சாரி அப்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு எப்படி எழுதலாம் பி மைனஸ் எஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ டி டூக்கும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே சேம் ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாமா இப்போ பாருங்கள் ஒன் டிவைடட் பை பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ் மைனஸ் எஸ் ஸோ டூ டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் எஸ் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் எஸ் இப்போ நம்ம எஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுமா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் டூ எஸ் எஸ்லாம் ஒன் சைடு வச்சுக்கோங்க த்ரீ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தர் ஃபோர் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா இதுதான் நார்மல் கான்செப்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது இப்படி தான் பண்ணுவோம் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவைஸ் ஆ ஸோ டூ இன்டூ டி டூ டைமுக்கான டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீட் ஃபார்முலா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அன்னோன் வேல்யூஸாக நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ் வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதுக்கான ஈஸி ட்ரிக் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இதே கொஸ்டினுக்கே பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பியோட வேல்யூ சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹாருன்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் தென் டைம் டேக்கன் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரேஷியோவாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க நமக்கு அந்த ஃபார்முலா தெரியல பி டிவைடட் பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தட் இஸ் டி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் டி டூ ஓகே இங்கே டி ஒன் டி டூ வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை ஒன்னா ஸோ ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ டி ஒன் இஸ் டூ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டூ ஒன் தட் இஸ் டி ஒன் வேல்யூ என்னது டூ அண்ட் டி டூவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ஸோ பியோட வேல்யூ சிக்ஸ் நமக்கு தெரியும் எஸ் வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்
so that we have a new formula la padikla already namak therinja formula da use panirukom but in the mari comparison of t1 t2 value kuduthirukappa enna pannuvona t1 divided by t2 a value find out panni vechukonga so equate pannikla fraction la irukiradha okay t1 value is 2 and t2 value is 1 appdi equate pannirukla okay va okay இன்னும் உங்களுக்கு இந்த சம்ம ரொம்ப ஈஸியா क्वेश्चनல பார்த்தோனே ஆன்சர் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு என்னன்றத நான் டீடைலா சொல்றேன் பாருங்க சோ நமக்கு தெரியும் எப்பமே அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் தான் வந்து அதிகமா இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் விட ஓகேவா தட் இஸ் t1 greater than t2 அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் தான் நமக்கு அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க செகண்ட் மாடல் क्वेश्चन பத்தி தான் நான் இங்க பேசுறேன் ஓகேவா t1 is equal to twice of t2 னு கொடுத்திருப்பாங்க or else t1 is equal to uh, 1 by 2 times of uh, t2 in the mari eppadi vena edho or difference kuduthirupaangala so namba adukku formula ena use pannitirukom b by s formula da namba use pannitirundom but inga enna pannalam appadina namba first ratio va convert pandradhukku t1 by t2 is equal to 2 by 1 appdin solittu convert pannuvom adha eppadi eludalam 2 is to 1 appdin eludalama ratio format la eludiyaachu so t1 oda value 2 t2 oda value 1 nu irukum நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா b by s is equal to t1 plus t2 divided by t1 difference t2 சோ இதுல b ஓட வேல்யூ மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்படினா என்ன பண்ணுவோம்னா b is equal to s into இப்ப இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க t1 க்கு 2 னு t2 க்கு 1 னு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 3 by 1 னு கிடைக்குமா 3 divided by 1 கிடைக்கும் சோ b is equal to 3s இப்ப இத பார்த்தோனிமே நீங்க என்ன பார்க்கலனா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல பாருங்க क्वेश्चनல வந்து t1 twice of t2ன்ற மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்திருந்தாங்கனா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா எதையுமே பண்ணாம ஸ்ட்ரைட்டா b 3s அங்க b வேல்யூ கொடுத்திருந்தா b வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி s வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க இல்ல s வேல்யூ கொடுத்திருந்தா s வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி b வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஈஸியா சோ எப்பமே அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் விட டபுள் மடங்கு இருந்ததுனா b 3s அப்படிங்கறத ஷார்ட்டா ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் த்ரைஸா இருந்தா எப்படின்றத பார்க்கலாமா சோ தட் இஸ் t1 is equal to 3t2 த்ரைஸா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் இஸ் த்ரைஸ் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சேம் இந்த ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோம் b by s is equal to t1 plus t2 divided by t1 difference t2 இங்க இதோட ரேஷியோ என்ன வரும் t1 divided by t2 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 by 1 வரும் தட் இஸ் 3 is to 1 சோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா 4 difference is 2 சோ 4 by 2 cancel பண்ணீங்கன்னா 2 So B is equal to 2S. Okay. So twice of uh, downstream time and kutthu nangana B is equal to 3S. Thrice and kutthu nangana B is equal to 2S. It is now short pundrathu kaana one method da. Okay. Okay. Fourth question parunga. Fourth question le enna kutthu kaangan parunga. If the speed of stream is 5 km per hour, the time taken to row a certain place upstream is 3 times as much as row the same distance downstream. Find the speed of boat. So, 3 times in kututututang. Upstream time is 3 times of downstream time in kututututang. S oda value 5 km per hour soli irukkang. Ok, so T1 is equal to 3 T2. Abdiin pata le na benna soli irukkong. B is equal to 2 S in soli irukkong. So, B oda value thaa number find out pannu. So, S oda value thariyoon 2 into 5 is 10 km per hour. Quick answer pannu ilama. Yad number solve pannu vay thavala. Just pocket mulli maave. Easy a number answer pannu mulli. ஓகேவா ஒரு கொஸ்டினை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் வைஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க இன்கேஸ் நம்ம நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் படிக்கிறப்ப ஏதோ ஒன்று வந்து நமக்கு மறக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ கான்செப்ட் வைஸும் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கோங்க அண்ட் தென் என்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணனாலும் அது கடைசியாக ஒரு ஷார்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு டேர்ம் சொல்லியிருக்கோம்ல இதெல்லாம் நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா Okay that's all for today I hope you all understand this concept stay tuned for more videos and thank you